Hi students, இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ என்ன அப்படின்னா விடுபடு வேகம் இங்கிலீஷ்ல அதை வந்து எஸ்கேப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது எஸ்கேப் விலாஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் இங்கிலீஷ்ல தனியா சோ இது வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான வீடியோ விடுபடு வேகம் இங்கிலீஷ்ல எஸ்கேப் ஸ்பீட் சோ இப்ப என்ன லெட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி எஸ்கேப் அதான் விடுபடு இங்கிலீஷ்ல எஸ்கேப் இல்லையா இ வி கீழ இ சோ இதுக்கான கோவை அந்த சமன்பாட கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இந்த கொஸ்டினுடைய நோக்கம் சரியா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல பிரபஞ்சம் அப்படின்னாலே யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிரபஞ்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்கு அதிக அளவுல வந்து ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்கு ஆனா இந்த புவியினுடைய வளிமண்டலம் இருக்கு இல்லையா அத வந்து நம்ம புவி வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் புவி வளிமண்டலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் சரியா அப்ப அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இது ரெண்டும் வந்து எப்படி இருக்குன்னா குறைவா இருக்கு அப்ப ஏன் வந்து புவி வளிமண்டலத்துல ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் வந்து குறைவாக இருக்கு அப்படிங்கறதுக்கான காரணமும் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுடைய எண்டில் வந்து நமக்கு தெரிய போகுது கரெக்டா அப்ப என்ன சொன்ன இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அதிகமா இருக்கக்கூடியது ஹைட்ரஜனும் கீரியமும் ஆனா புவியினுடைய வளிமண்டலத்துல இந்த ரெண்டும் குறைவா இருக்கு ஆனா அந்த வளிமண்டலத்துல எது அதிகமா இருக்கு நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் அதிகமாக இருக்கு ஏன் வந்து ஹைட்ரஜனும் கீரியமும் குறைவா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இந்த லாஸ்ட்ல பாத்துருவோம் ஓகே இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம வாழக்கூடியது வந்து புவியில வந்து வாழ்றோம் இல்லையா சோ இது புவி பூமி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஓகே சோ இதனுடைய மைய புள்ளி ஓன்னு எடுத்துக்கலாம் புவியினுடைய ஆரம் இதுல இருந்து எந்த பக்கத்துல எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வந்து ஆரம் தான் இல்லையா சோ இப்ப இப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன் சோ இது புவியினுடைய ஆரம் ஆர் இ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர் ஆர் இன்னு போடலாம் இல்லையா கேப்டலியோ ஸ்மாலியோ நீ எந்த லெட்டர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் புவியினுடைய ஆரம் சோ இந்த புவியினுடைய நிறைய வந்து எம் இன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா மாஸ் ஆஃப் எர்த் சொல்லுவோம் இப்ப புவி பரப்புல இன்னொரு பொருள் இருக்குப்பா இந்த பொருளுடைய நிறை எம் அப்படின்னு எடுத்துக்க சரியா ஓகே குட் சோ இந்த ரெண்டும் எவ்வளவு தொலைவுல இருக்கு பாருங்க புவியினுடைய மைய பகுதியில இருந்து இந்த பொருளுடைய நிறை ஆரி தொலைவுல இருக்கு ஆரம்னாலும் அந்த தொலைவுனாலும் ஒண்ணு சரியா இப்ப இதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா வளிமண்டலம் இருக்கு புவியினுடைய வளிமண்டலம் இந்த புவியினுடைய வளிமண்டலத்தை தாண்டி அதாவது புவியினுடைய ஈர்ப்பு நிலை புவியீர்ப்பு விசை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த புவியீர்ப்பு விசைய விட்டு வெளியே தப்பிச்சு போறதுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த பொருளுக்கு வேகம் தேவையோ அந்த வேகத்துக்கு ஒரு பேர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா விடுபடு வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது எஸ்கேப் ஸ்பீட் சரியா எஸ் தொடக்கத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பொருளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை கொடுத்து செங்குத்து திசையில மேல் நோக்கி த்ரோ பண்றேன் இந்த பொருள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு திருப்பியும் கீழே வந்துருது அப்படின்னா நான் கொடுத்த வேகம் பத்தல அந்த கொடுத்த வேகத்தை தொடக்க வேகம் வி ஐன்னு சொல்லலாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்த வேகம் பத்தல எதுக்கு இந்த புவியீர்ப்பு விசையில இருந்து வெளியே தப்பிச்சு போறதுக்கு அதுக்கு அந்த வேகம் தேவையான அளவு இல்லை அப்ப இன்னும் அதிகமா கொடுக்கணும் கொடுத்தாதான் தப்பிச்சு வெளியே போகும் கரெக்டா அப்ப எந்த வேகத்துல அல்லது எந்த திசை வேகத்துல ஒரு பொருள் புவியினுடைய ஈர்ப்பு விசையில இருந்து தப்பிச்சு வெளியே போகுதோ அந்த வேகத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா விடுபடு வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது முக்கியமா டூ மார்க்ல கேட்பாங்க மறந்துடாதீங்க சரியா ஓகே இப்ப தொடக்கத்துல பொருள் எங்க இருக்கு இந்த பரப்புல இருக்கு இல்லையா தொடக்கத்துல கொடுக்கக்கூடிய திசை வேகம் வி அப்ப நம்ம முதல்ல என்ன கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா பொருளினுடைய தொடக்க மொத்த ஆற்றல் ஆற்றல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடக்கம்னா இன்சியல் இல்லையா பொதுவா வந்து நமக்கு ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் இல்லையா ஒண்ணு நிலை ஆற்றல் இன்னொன்னு இயக்க ஆற்றல் ஓய்வு நிலை ஆற்றல் ஓய்வுல இருக்கும்போது ஓய்வு நிலை ஆற்றல் இயக்கத்துல இருக்கும்போது இயக்க ஆற்றல் ஓகேவா இப்ப டேம்ல வந்து தண்ணியை நம்ம நிரப்பி வச்சிருக்கிறோம் அப்ப நிரப்பும் போது பாத்தீங்கன்னா டேம்ல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்ல தான் இல்லையா உயரத்துல நிரப்பி வச்சிருப்பீங்க அப்ப அந்த இடத்துல அது நிலையாற்றலா சேமிக்கப்படும் பொதுவான ஃபார்ம்ல என்ஜி ஹெச் சொல்லுவோம் இல்லையா ஹெச் உயரம் கூட கூட நிலையாற்றல் கூடும் இப்ப அதை உடச்சு விட்டுட்டோம் உடச்சு விட்டுடன் என்ன ஆகும் தண்ணி வந்து வேகமா போகும் 
நிலையாற்றலுக்கான நிலையாற்றலுக்கான சரியா என்ன ஈக்குவல் டு பா மொத்த தொடக்காற்று இத நான் சமன்பாடு ஒண்ணு வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இதுக்கு வேகத்தை கொடுத்துட்டேன் இன்னும் வேகத்தை கூட்டுறேன் கூட்டும் போது என்ன ஆகும் இங்க இருந்து அது தப்பிச்சு வெளியே போகும் தப்பிச்சு வெளியே போகும்போது அந்த தொலைவு முடிவிலா தொலைவு ஹைட் வந்து இன்பினிட்டி எங்க போனும் தெரியாது இல்லையா முடிவிலா தொலைவு கரெக்டா அப்ப உயரம் ஹெச்ங்கிறது முடிவிலா தொலைவா இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ஜீரோ இருக்கு முடிவுலாம் தொலைவு போயிட்டுன்னா பொதுவா நல்லா பாத்துக்கோங்க முதல்ல பரப்புல இருக்கும் போது புவியினுடைய மைய புள்ளிக்கும் பொருள் இருக்கிறதுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு ஆறி ஆனா இதை விட்டு வெளியே போகும்போது இந்த எம் நிறைய இருக்கிற பொருள் வேற எங்கேயோ இருக்கும் அப்ப அதுக்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு முடிவிலி அப்ப இந்த இடத்துல என்ன போடணும் இந்த இடத்துல முடிவிலி போட்ட என்ன வரும் எந்த ஒரு நம்பருக்கு கீழே முடிவிலி போட்ட சீரோ கரெக்டா அப்படின்னா U equal to zero. என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா விட்டு வெளியே போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அதனால அந்த வேகம் எந்த வேகமா மாறி இருக்குன்னா விடுபடு வேகம் வி மாறி இருக்கு அப்ப வியோட மதிப்பு அந்த இடத்துல ஜீரோ அது இன்னொன்னா மாறி இருக்கு கரெக்டா அதனால இயக்காத்தலும் சுழி சரியா மொத்த ஆற்றல் இறுதியில் இது தொடக்கம் இது இறுதி தப்பிச்சு போறது ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ரெண்டே சப்ஸ்டியூட் பண்ணா சீரோன்னு வரும் இது சமன்பாடு ரெண்டு ஆனா நமக்கு படிச்சிருக்கோம் ஆற்றல் மாறா விதிப்படி தொடக்க மொத்த ஆற்றலும் இறுதி மொத்த ஆற்றலும் மாறாது சமம் அதான் ஆற்றல் மாறா விதிப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அப்ப எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இ ஒன்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்கொயர்ஸ்
cancel ஆயிடும் கரெக்ட்டா m m cancel ஆயிடும் அப்ப இந்த g இங்க கொண்டு போயிட்டேனா g is equal to g m e by r e square னு வரும் இந்த r e square ல ஒரு r e-ய நான் எடுத்து என்ன பண்றேன் இங்க கொண்டு வந்துட்டேன் அப்ப r e இப்ப கரெக்ட் ஆயிடுச்சு கரெக்ட்டா எதுக்குனா g m e by r e ய என்ன பண்ணலாம் g r e னு எழுதலையா எஸ் அதுக்கு அப்ப v i square equal to 2 into g m e by r e என்ன எழுதலாம் g r e அப்படினு எழுதலாம் கரெக்ட்டா சோ இது v i square equal to இதுல இருந்து v i equal to root of 2 g r e இப்ப முதல்ல கொடுத்த வேகம் திசை வேகம் v i கரெக்ட்டா ஆனா முதல்ல வந்த அந்த பொருள் வளிமண்டலத்துக்கு கீழே தான் இருந்துச்சு மேல போகல கரெக்ட்டா அப்புறம் எப்ப நம்ம கொடுத்த வேகம் வி ஐ விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கோ அந்த நேரத்துல புவியினுடைய இயற்பு விசையை தாண்டி வெளியே தப்பிச்சு போகுது அப்ப வி ஐ எதா மாறுது விடுபடு வேகமா மாறுது அப்ப வி ஐக்கு பல என்ன போடலாம் வி வி ஐ பல வி இ போட்டோம்னா வி இக்குவல் டு ரூட் டூ ஜி ஆர் இ இது வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா விடுபடு வேகம் எஸ்கேப் ஸ்பீடுங்கிறது ரெண்டு விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கு ஒண்ணு ஈர்ப்பியல் முடுக்கம் ஜி இன்னொன்னு புவியினுடைய ஆரம் அப்ப இது எதை சார்ந்து இல்ல நம்ம த்ரோ பண்ணக்கூடிய வீசக்கூடிய அந்த பொருளினுடைய நிறையை சார்ந்தது அல்ல நிறை எப்படி இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு மதிப்பும் தான் நமக்கு தேவை விடுபடு வேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்ப நிறைய சார்ந்து இல்ல இந்த ரெண்டை மட்டும்தான் சார்ந்து இருக்கு சரியா ஓகே சோ அப்ப அதனாலதான் நம்ம இங்க சொல்லியிருப்போம் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வளிமண்டலத்துல வந்து குறைவா இருக்கு ஏன்னா இது அதிக வேகத்துல என்ன பண்ணுது வளிமண்டலத்துல விட்டு தப்பிச்சு வெளியே போயிருது கரெக்டா சோ அதனால வந்து வளிமண்டலத்துல குறைவா இருக்கு ஆனா பிரபஞ்சத்துல வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே இப்ப ஜீனுடைய மதிப்பு ஆரியனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் புவியை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டா சோ என்ன மதிப்பு சொல்லுங்க ஜீனுடைய மதிப்பு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஆரியனுடைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் கிலோன்னா டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் இப்ப இதுல பிரதிட்டீங்கன்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இன்டு ஜி மதிப்பு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு இங்க மூணு இருக்கு இங்க ஒண்ணு இருக்கு அப்ப டென் பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் இத நீங்க சால்வ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ வரும் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் கிலோனா டென் பவர் த்ரீ என்ன அப்படி வரும் பெர் செகண்ட் அப்ப ஒரு வினாடிக்கு பதினொன்னு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்துல அந்த பொருளை நீங்க வந்து புவி பரப்புல இருந்து தூக்கி வீசினீங்கன்னா செங்குத்தாக மேல் நோக்கி வரது கிடைத்தலமாகவும் எப்படி வேணாலும் வீசலாம் ஓகே வீசினீங்கன்னா கண்டிப்பா அது இயற்பிய விசையை விட்டு என்ன ஆகும் தப்பிச்சு வெளியே போகும் சரியா சோ இவ்வளவுதான் இது முக்கியமான ஒரு டீடைல் கொஸ்டின் நல்ல தெளிவா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ரைட் த எக்ஸாம்பிள் ஆல் தி பெஸ